Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Добро пожаловать в наш анализ кровавых цветов! Баран в саду, Делан на балконе, они думают о своих чувствах друг к другу. Гуль думает о словах Хасана, из-за которых он покинул Ферат. Ферат замечает, что Гуль плачет. Он говорит, что не любил тебя, потому что ты плачешь. Пока Ферат хочет отправиться к Гулю, ему мешает судьба. Ферат, я знаю, что мы встали на трудный путь. Но мы очень любили друг друга. Судьба не благоволит богатым из бедных, говорит, не заставляй. Если вы любите его, не беспокойтесь больше. Сираб звонит своему другу Пенару. Он говорит, что между ним, Бараном и Диланом что-то есть. Пенар, они разводятся. Он говорит, что вы должны попытать счастье. Сираб говорит, что ты прав, попытаю счастье. Судьба что-то готовит и приносит в сад. Он говорит, что я сделал это для тебя. Они сидят вместе и едят торт, который приготовил Кадер. Они довольно теплые и дружелюбные. Все настроят планы побега за границу. Дилан разговаривает с Кадером на кухне. Племя одобрило развод. Он говорит, что мы уходим. Кадер спрашивает Дилана, почему он так расстроен. Он говорит, что ты уже не хотел этого. Теперь вы получаете то, что хотите. Там написано, почему ты не отвечаешь. Внутренний голос Дилана принимает то, что говорит Кадер. Но он говорит на другом языке. Дилан больше не позволит пыли заморать свою гордость. Сестра Ия Кадера говорит, почему она не должна быть счастлива. Я так счастлив, я думал. Я хочу приготовить ему подарок. Прощай подарок. Затем на пяльцах будет вышиваться платок. Судьба идет на склад, чтобы получить нужные ей струны. Дядя Ахмед достигает внутреннего мира барана. Возможно, вы не нашли взаимности, потому что любите. Но ты даже не потерян, потому что любовь изменила тебя. Он коснулся твоего сердца. Он говорит, что это согрело твое замерзшее сердце. Дядя Ахмед оставляет важнейший вопрос напоследок. Если бы вы могли вернуться в прошлое и знать, что больше никогда не встретитесь, вы бы все еще любили его. Баран смотрит на Дилана после этого вопроса. Дядя Ахмед оставляет ее наедине со своей любовью. С другой стороны, Сираб идет в студию, чтобы поговорить с Бараном. Однако Сираб не может найти его в комнате. Тем временем он сталкивается с Азади. Она говорит, что поговорит с ним. Азади оказывает ему большую поддержку. Он говорит, что Баран тоже будет очень рад. Сираб говорит ему, что пойдет поговорить с Бараном. Азади говорит, что я жду хороших новостей. Потом говорит, что я с нетерпением жду того дня, когда вышлю Дилана из этого дома со всеми его вещами. Дилан отпускает ниточки, готовясь вышивать. Баран наклоняется, чтобы помочь ему. Двое сцепили руки на корзине, вытянутые. Бэрон и Дилан смотрят друг другу в глаза, не размыкая рук. Сначала слова дяди Ахмета, потом Дилан рассказывает о своей любви. Конечно, внутренний голос говорит. Дилан берет корзину и убегает. Пока Гуль плачет на кухне, Ферат подходит к ней. Хасан следует за ними шаг за шагом. Роуз говорит, давай, чего ты хочешь. Ферат не может понять эту перемену в Гуле. Бэрон просматривает документы о разводе в кабинете. Сираб тоже приходит в студию. Она полна решимости раскрыть все свои чувства. Сираб спрашивает Барана, разводятся ли они с Диланом. Баран говорит, что это зависит только от подписи. Сираб говорит, у нас есть шанс. Баран говорит, что я замужем, и я никогда не думал о таком с тобой, я не буду. Эти слова Барана вызывают панику у Дилана. Говорит, что я сделал. Он злится на себя за то, что не доверяет Барану. С другой стороны, полиция доставляет Али в полицейский участок. 
Изумруд говорит, что я тоже пойду. Хотя они пытаются понять, что происходит, он говорит, что вы узнаете в полицейском участке. Елдерай шаг за шагом следует за сеной. Джихан понимает, что он что-то скрывает. Баран дает еду своему отцу. Дилан приносит егорт дяде Кудрета. Она выплескивается, когда он передает ее барану. Баран говорит, что это не имеет значения. Но Дилан говорит, что это может быть не ваша любимая футболка. Услышав это, Дерья также понимает любовь между ними. Баран идет в свою комнату, чтобы сменить рубашку. Дилан подходит к ней. Он извиняется перед ней за то, что сказал о Серапе. Али и Зюмрут возвращаются домой. Они входят с улыбкой на лице. Чеврия говорит, что ты нашла богатого парня. Хэрия говорит, что я не отдам свою дочь, даже если у нее кончатся деньги. А сзади повсюду ищет Серапа. Он говорит, что вы говорили с Серапом. Сара отвечает «да». Серап говорит, что мне нет места ни в сердце барана, ни с ним. Между ними существует сильная связь. Вы не можете разделить их по традиции. Он говорит, что мне нет смысла здесь оставаться. Хасан встречает Дерью. Говорит, ты разговаривал с Дерьей Гу. Хасан Гуль говорит, что его работа выполнена. Теперь настала очередь Ефрата, отвечает он. Удовольствие Дерьи сбывается. Али подслушивает, как Чеврия разговаривает с Ягмуром. Дождь отвечает так, что никто не может разлучить меня с тобой. Али не позволит ему идти, захватив ресторан. Кадер рассказывает Кудрету, что случилось с дядей. Дядя Кудрет очень расстроен этим. Однако он пока хранит молчание. Судьба говорит, что они могут сдаться, если увидят, что ты вылечился. Но Кудрет говорит, что нет. Судьба говорит, что я пока помолчу. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. Пока-пока.